今天完全是出人意料哈，因为我引发的闲聊的结果被光盘了。你们现在不要看我的发型那么油，实际上今天不是正式录视频哈。有个朋友关注了我六年，为了庆祝他考上研究生，需要点一个锅包肉。我专门问了我东北的厨师朋友啊，今天我自己先把那个方法测试一下。好吃，我再教你们。玉米淀粉一定要提前把它泡起，一定要先搅拌均匀过后，再让它沉淀起。锅包肉我已经学会了，并且已经运用熟练哈。今天你来看一下，我们那个是锅包肉做的怎么样？选肉我们就选那种里脊肉哈，上面那个筋膜不用提。等会我们要炸脆的哈，一到那个纹路起，大概切好后啊，肉的厚度大概都是那种哈，三到五毫米厚。切好的肉把它拍一下哈，把里面的筋拍散，那个肉丝你就更嫩。你也可以用刀片去让它炸一下。准备好葱丝、胡萝卜丝、姜菜段、姜丝。锅包肉要想好吃，嘛肉是关键哈。接下来这步骤你要看清楚了，你家谁做饭，赶紧喊他看。锅里面加点盐巴，加点点胡椒粉去腥。料酒，放点点儿。先把肉抓匀，提前泡好的粉上面的水不要，再把粉放进去。粉呢是必须用玉米淀粉的哈。抓匀了过后，在里面加点点油哈。接下来我们调个汁儿哈，里面放一点点陈醋。白糖、白醋，调拌均匀。我们在屋头炸哈，可以少量多吃一下。先把那个肉打成打成的哈，放下去，打成点儿，吃起更爽。第一遍先把那个肉炸进去，我们就先捞出来了。一温八成开始复炸哈，第二天让表皮酥脆哈，达到一个外酥里嫩效果。今天我的锅估计是一个小粉车哈，因为我那个粉稍微轻了点点，表面的粉不够厚，炸到嫩程度都可以了。锅里面下调好的汁儿，把糖全部熬化，汤汁有点浓稠了啊，把所有的材料一下放进去啊，快速翻炒，嗯，好香，一锅装盘了，把它稍微摆一下都比较好看了哈，再切几个皮再来吃，好巴适，看到我的皮蛋儿，个个流心。加入葱丝和皮蛋儿，加入番茄，这是一个新的做法哈，我也在尝试呀，我也不知道好不好吃。小火慢慢的炒哈，把那个番茄的汁儿炒出来，淋着盐巴、白糖、下葱花儿啊。要是那个菜做起不好吃呀，我都说是罗金的做那个。最后我们炒个青菜哈，基本上的叶粉都起火了。幺儿，你一个人玩一下噻，我跟妈妈两个吃饭了，好不好？哎，怎么样？哎、嗯，怎么样？你要是笑一个，都表示你同意了哈。这种是炒皮蛋儿啊？啊。那是那种的黑暗料理吗？它不然不是黑暗料理，你尝一下，真的好吃。我没吃过那个菜。你告一下嘛，好吃啊。如果你们手上有我的皮蛋儿，一定要试一下。做那个菜不能用那种黑皮蛋儿，姐娃儿种的皮蛋儿要不得，直接让它吃，好吃。不用过多的调味儿，吃出来可以吗？可以。出奇的好吃啊！嘿嘿。本来我是想尝试一下做个黑暗料理出来，结果研发出来一个新菜啊，好吃。好吃，下饭也安逸。我那个成功上岸的粉丝朋友啊，来嘛，锅包肉你先来。媳妇儿不想吃酸甜味儿的，但是啊，我弄的它还是要吃点儿。嗯，真的好吃，这个菜太下饭了。当时啊，看到我抱起娃儿吃饭那个视频过后啊，嗯，评论区产生了很多那个讨论。我觉得啊，抱起娃儿吃饭那个事情呢，主要是因为我的手臂比较粗哈，比较有力量，抱起娃儿吃饭没那么辛苦啊。看我那个吃习惯了的啊，俺去抱起娃儿了，没抱起娃儿呢。其实还是有区别啊，是吧？他来搬起来我都吃不到了。加加加点。哎呀，我们视频录结尾了，吃饱了才是观众朋友们，我们下期再见啦，拜拜。拜拜。哎，姨们拜拜，叔叔阿姨们拜拜。我的娃儿长得还可以噻，还有一个重要的事情没说哈，祝福我那个考研的粉丝朋友。前程似锦，不对，应该是祝福我的每一个粉丝朋友都能前程似锦，心想事成，万事如意。